नमस्कार मैं हूं श्वेता रंजन आप देख रहे हैं गवर्नेंस नाउ का खास कार्यक्रम चेक्स एंड बैलेंसेस आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है आज का मुद्दा समाज के उस वर्ग से सरोकार रखता है जिसे मर्दों के बराबर दर्जा देने के दावे और वादे तो खूब होते हैं लेकिन धरातल पर आते आते सब कुछ जैसे धराशायी सा हो जाता है जी हाँ भारतीय समाज में जिन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है बेटर हाफ कहकर संबोधित किया जाता है लेकिन और घर के बाहर अगर नौकरी की बात करें तो वो भी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती हैं। लेकिन जब बात कार्य क्षेत्र की आती है तो सबसे पहले आफत उन पर ही गिरती है भारत में महिला कर्मचारियों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है हाल ही में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिला कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी भारी गिरावट देखने को मिली है कोरोना महामारी के वर्षों में खास तौर से ये एक ट्रेंड सा सामने आया है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने पाया है कि पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाएं काम छोड़ती हैं और जब काम पर वापस आने की बारी आती है तो उसमें 11 गुना तक कमी देखी जाती है संभावना कम ही होती है कि वो काम पर आए तो ये एक निराशाजनक रुझान है महिलाओं को कार्य के क्षेत्र में वापस कैसे लाया जाए किस तरह के सरकारी प्रयास किए जाए क्या दिक्कतें आती हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है सो ज्वाइनिंग ऑन द शो विद इज अंजलि दुबे इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट शी क्विट हर कॉर्पोरेट वर्क फोर्स आफ्टर ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ हर जॉब एंड स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन आई वुड लाइक टू वेलकम अंजलि टू द शो हाई अंजलि हाई थैंक यू then we have minakshi viroy uh, education evangelist hai and ceo deep job gojeks aapka bhi swagat hai minakshi thank you we have with us um, pragati rao rao pragati is awarded consultant uh, psychologist personal growth and transformation coach founder director of edu concepts india initiatives pragati welcome to the show thank you so much and uh, one more guest we have with us seema krishnan a uh, professional home maker a home chef with her brand called bake and beyond seema quit her job corporate job in 2014 and followed her passion so seema aapka bhi swagat hai thank you so much thank you so much so aaj ke panel mein sari mahilaye hain kyunki ye mudda aisa hai jis par mahilaye khul kar baat kar sakti hain ek naya trend waise to ye hum काफी समय से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं के आ, की जो संख्या है वर्कफोर्स है कार्य के क्षेत्र में उनकी भागीदारी है वो लगातार कम हो रही है जैसे हमने देखा कि आ, 2019 में वुमेन वर्कफोर्स इन द कंट्री फेल टू 18 परसेंट इन 2019 फ्रॉम 37 परसेंट इन 2016 और वही ट्रेंड अभी भी है खास तौर से कोरोना महामारी के बाद से ये और दिख रहा है तो शुरू करते हैं अंजलि आपसे अंजलि आप क्या महसूस करती हैं व्हाई डू यू सी सच ट्रेंड एंड व्हेन विमेन आप देखिए स्कूल लेवल पे आप आप देखिए कॉलेज लेवल पे विमेन आर एक्सेलिंग इवन व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर दे वांट टू शाइन राइज एंड यू नो क्या कुछ अचीव नहीं करना चाहती बट व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुअली अटेनिंग अ काइंड ऑफ सक्सेस दे क्विट द जॉब व्हाट व्हाई दिस ट्रेंड so i think um, you know you've touched on it's it's such a broad topic you've touched on so much um let's talk about the pandemic you know and why you know we suddenly saw women falling out of the workforce yeah, during the pandemic i think juggling the work life balance more than what they were doing before managing not just the house and home that you were used to uh, but also everybody sabhi ghar pe hain उन सबको मैनेज करना है अपनी जॉब मैनेज करनी है यू नो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड देर ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस आई थिंक दैट लेड टू अ लार्ज लार्जर डिग्री ऑफ बर्न आउट एंड विद दैट ऑल्सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज दैट वन सॉ बिकॉज ऑफ रिमोट वर्किंग यू नो दैट ऑल्सो क्रिएटेड दिस माइंड सेट और अ व्यू पॉइंट कि इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू फिजिकली गो टू वर्क टू बी एबल टू वर्क so i think combination of of these led to this uh, and it wasn't just restricted to to women it happened across the board uh, you know men were dropped out of the workforce some they was laying off some opted out uh, but proportionately women mein zyada dekha gaya hai and like you said you know some data that you mentioned you know coming back is happening slower for women so that's that's me not feel Minakshi, now let me come to you. Uh, अगर हम रूरल वीमेन की बात करें एक 
वैसी महिलाएं जहां पर हम देखें कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ वर्क और द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर वुमेन लेकिन एग्रीकल्चर तो श्रिंक हो रहा है लेकिन अगर हम अर्बन लेवल पे बात करें जहां पर औरतें पढ़ती हैं एक्सेल करती हैं उसके बाद उनको एक छोड़ना पड़ता है तो क्या हम ये माने कि वो जो माइंडसेट है पैट्रियाल माइंडसेट वो अभी भी एक तरह से इट्स लाइक एन ऑब्स्टिकल दो बातें इसमें मैं कहना चाहूंगी आई वॉन्ट टू एड टू वॉट अंजलि टॉपिंग दैट आप कि अगर आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं पहली चीज तो ये कि प्री पेंडेमिक अगर हम देखें तो एक इनकरेज वर्कफोर्स हमें दिखाई दे रहा था जहां पर कि गर्ल्स फ्रॉम एवरी सिटी वर ट्रैवलिंग टू मेन सिटीज उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी हम देख रहे थे कि यंग क्राउड वॉज कमिंग टू सिटीज फॉर लुकिंग फॉर दीज जॉब एंड वर्किंग इट एंड टेकिंग अप दीज जॉब्स which was very encouraging and people like indra noe are here to inspire us to do more every day so yes we saw great uh, you know force coming in from women jo aakar ke kaam karna cha rahe the fir jab pandemic aaya to sabse pehli call parent ki gayi apni daughter ko beta ghar wapas aa jao kyunki there was a sense of insecurity ki kuch bhi hone laga kahin bhi badega to pehle beti ko ghar bula lete there was a shift a huge shift i would say where people went from uh, bigger cities to back to their homes aur wo wahan se wapas aana jo pehla tha wo ek uh, encouraged effort tha aane ka ek motivation thi aane ki ab jab wapas aana hai wahi par ek ek i think hichak hai ek hesitation hai parents mein bhi bachcho mein bhi ki ab agar wapas gaye aur fir dobara se sab kuch establish karna hai so i guess it's it's slower जिस तरीके से हर बीमारी से बाहर आने के लिए समय लगता है आई गेस लेट्स गिव इट टाइम टू सी कि कितने स्पीड से ये वापस आते हैं वर्क फोर्स पे अब अब शहरों में और प्रॉबेबली यू नो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नहीं लेकिन प्रगति जिस समय का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा एक मैंने 2016 सत्रह का भी रखा तब पैंडमिक दूर दूर तक नहीं था लेकिन एक डिक्लाइन दिख रहा था तो क्या सिर्फ महिलाओं को पढ़ा लड़कियों को पढ़ा देना ही सफिशियंट नहीं है हाँ आप तो डील uh, करती हैं वेर यू नो यू आर गाइडिंग सो मेनी पीपल एवरी डे बेसिस पे व्हाट ट्रेंड डू यू सी आपको लगता है कि क्या कंपनीज ने भी ये महसूस किया कि सबसे पहले अगर रिट्रेंचमेंट करना है काम से किसी को निकालना है कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेव करना है तो सबसे पहले क्या महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए ऐसा कुछ आपने महसूस किया श्वेता इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे हैं सबसे पहले तो मैं एक एक करके इनका जवाब देना चाहूंगी सो इफ वी लुक एट इट अर्बन वुमन वॉज ऑलवेज लिटल लेसर देन दी रूरल वुमन ज्वाइनिंग दी वर्क फोर्स रीजन बहुत है उनके पास फिनेंशियल uh, स्टेबिलिटी नहीं है तो उनके पास चॉइस नहीं है बट अर्बन वुमन रियली है चॉइस सो ये एस, जो आंकड़ा आप दिखा रहे हो थर्टी सिक्स टू थर्टी थ्री ये तो प्री uh, पेंडेमिक था ही बट पेंडेमिक में लकी ली आई नो दिफ्ट हैज बीन वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी स्लो बट फ्रॉम फिफ्टीन पॉइंट वन टू ट्वेंटी परसेंट मतलब वापसी तो है बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने बोला क्या वुमन को पढ़ा लेना ही काफी है पढ़ाने से क्या होगा अगर आप पढ़ा के एक ऐसे एनवायरमेंट में रख रहे हो जहाँ बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं या इवॉल्व हो रहे हैं दे आर नॉट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट्स एप नहीं यूर एक्चुअली क्रिएटिंग मोर डिसोनेंस इन द सेम एनवायरमेंट बिकॉज दिस गर्ल नाउ अंडरस्टैंड हर राइट दिस गर्ल वॉन्ट्स to 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 see the world and to open up and and open up bloom. अब दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है जहाँ पे वो ट्राइव करती है एग्जिस्ट करती है अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं माइंड सेट शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमने उनको परेशान होने के लिए एक और कारण दे दिया ने बहुत काम किया है इस एस्पेक्ट पे बट वी ऑल नो वी आर वी आर स्टेइंग हेयर इन इंडिया सो वी नो हाउ थिंग्स आर डिफरेंट ऑन पेपर एंड हाउ दे आर वेरी डिफरेंट ऑन द्रास रूट लेवल और इसमें सिर्फ एजुकेशन की नहीं आप वुमन वायलेंस अगेंस्ट वुमन की बात करें आप वुमन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें दिस ऑल कम्स टुगेदर वेरी वेरी यू नो इट्स ऑल अ वेरी आई मस्ट से इट्स अ सिस्टेमिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स वुमन रिलेटेड हर चीज बहुत कनेक्टेड है इट कम्स टुगेदर इन सच अ वे जो हम अभी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन वैक्यूम इशू नहीं है ये इशू ऐसा है जहाँ इट्स ए यू नो होलिस्टिक थिंग सो वी हैव टू लुक एट इट इन वेरियस डायमेंशन when it comes to say for example the uh, the uh, laying off of an employee of course there is more discrimination against women of course they feel you know if she's married or she's about to getting married or she's you know of uh, you know reproductive or child bearing age har jagah biases hai aap kaha tak kitna intervene karoge 
आई वुड लाइक टू कम टू सीमा आप में से ज्यादातर लोगों ने यू फोर आर सक्सेसफुल वुमेन आप बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं लेकिन आप सब ने एक स्वाद तो चखा ही है किसी कॉरपोरेट में काम करके तो सीमा आपने भी एक लंबा अरसा जो है गुजारा है कॉरपोरेट में आपने वो डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है जो अगर आप मेल फ्रैटर्निटी से बात करेंगे तो वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता हम महसूस नहीं करते बट डिड यू फील इट uh yes i think it is there luckily i didn't get uh, went through anything like this but i have seen people those who were at the upper higher level and they have definitely gone through this because there have been like lot of politics when uh, it comes to a higher position in a corporate then there is definitely you can see that discrimination against men and women ki that higher position should go to a male member only i have seen this myself so i think there i have been biases in the, the corporates and i have seen that luckily i haven't been there but i think i know so many of them jahan pe in chote chote reasons ki wajah se they have to leave the job because unko opportunities equal nahi kai bar mil pati because being a woman they have to uh, really create a work life balance with their family their children so that is definitely a setback for them because ek wo reason rakh ke i think wahan se unko thoda sa पीछे स्टेप बैक लेना पड़ता है और दे हैव बीन गिवन द स्टेप बैक लाइक दिस दैट्स व्हाट आई फील सो अंजलि डू यू थिंक मदरहुड कम्स एज अ पेनल्टी टू द वुमेन जब एक वही एज होती है जब ग्रो कर सकती हैं सो एक तो क्या ये पेनल्टी की तरह आता है और क्या कंपनी चाहे तो अपने अच्छे एलिजिबल जो काम में बहुत ही अच्छी महिलाएं हैं उनको रिटेन कर सकता है अगर चाहे तो पॉलिसीज कुछ ऐसे बदल कर बेनिफिट सपोर्ट रिटर्निंग मदर सपोर्ट ऑल ऑफ दैट बट अगर आप एक मैनेजर के एस्पेक्ट से देखो अगर आपके कंपनी में देर इज नो बेंच टू कवर अ पर्सन हु इज गोइंग ऑन मेटर्निटी फॉर सिक्स मंथ्स राइट एंड यूजली सिक्स मंथ्स कुड बिकम एट मंथ्स यू नो यू टेक सम लीव एंड ऑल ऑफ दैट एंड आपके पास कोई बेंच नहीं है आप एक मैनेजर है मेल और फीमेल डजेंट मैटर हु यू आर हु इज गोइंग टू डू दैट वर्क so you know just giving that benefit to the employee saying aap maternity pe ja sakte hain but not creating that infrastructure in the organization ki jab aap gaye hain to kaam kaun karega right so ek manager ko wo that that that's what brings that bias in that you know am i going to do the work am i going to distribute it to my existing employees everyone's already overworked right so one is that and second i think that returning mothers ka concept i don't know if uh, how many of you saw this is mothers day pe tanish has launched this social media campaign Mm-hmm. with yes. the calling yeah. coming back from maternity break a boot camp in leadership that yeah. mindset has to come when a woman let's say if she's not taken a maternity uh, leave but has gone on break and then is re-entering the workforce after a number of years how do you value that experience and you know give them that mentorship and that empathetic support i think that uh, is the second aspect to it so men bahut nahi jante ki aap logo mein se kin kinhone try kiya ki ek bar corporate mein a motherhood ke baad wapsi ki jaye kya try karne aap mein se kisi ne kiya aur try karne ke baad you you tried it फिर yes, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई जैसे कि मुझे लगता है ये सवाल एक सपोर्टिव स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है जहां पर कंपनीज में मुझे लगता है कि बच्चों के लिए चाइल्ड केयर या क्रैच या उनके केयर के लिए बहुत सारी चीजें चीजों की जरूरत पड़ती हैं तो आपको दिक्कतें आई सीमा डेफिनेटली बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वर्किंग वहां पर इतना ये वाला क्रैच और ये सब सपोर्ट सिस्टम का कोई uh, कुछ नहीं होता था उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग दैट सो एट दैट टाइम आई वाज फेसिंग इश्यूज बिकॉज़ द चिल्ड्रन वर यंग एंड व्हेन आई हैड गॉन बैक दे वर प्रीटी यंग सो आई एंड आई माय ऑफिस वाज वेरी फार ऑफ सो दैट ट्रैवलिंग देन टू बैलेंसिंग द एवरीथिंग दैट यू हैव टू एंड एंड एज यू नो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देयर इज नेवर 9 टू 5 और 9 टू 6 जॉब यू आर ऑलवेज वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स राइट सो इफ देयर इज in the back of your mind you're always thinking about what is happening at home what our children are are they okay and if you have a if you don't have a support system then it definitely becomes a big uh, issue for us challenge. as mother uh, it's a big challenge for mothers yeah. yeah 
if I can add to what you're saying, yes, you yes. Know, you're absolutely yeah. right when you say that it's a big challenge. And it doesn't stop there. Kya hota hai ki even when you're about to join back, there are people saying, you know, she'll always have a child on her mind. Yes. Obviously, yes. Aapka dhyan wahi hai. So, uh, you know, there have to be measures that have to be brought in wherein you have your child next to you for at least some time. There has to be proper care. All of that is happening very well in corporates. If, in fact, even in schools, we've seen, you know, uh, schools are making those accommodations for their own teachers to bring in their kids and they should have a space. But what I really want to pick up from every, uh, you know, uh, every panelist, what I'm hearing is mindset. That mindset change has to start at a grassroots level. And I think where we talk about education, because I uh, work in the field of education, I think shuru se a value system hame uh, thoda sa change lana padega jahan hum uh, gender bias pe nahi ja kar ke gender parity ki baat kare mm-hmm. exactly so, so my yeah, my, may, my gift, yeah i think you can please, take please it from continue, there continue continue please no, continue. No, go ahead please my my only humble submission was because we are talking of mindset and i don't want this to be a one sided discussion because panch aurte baithi hain to wo apne hisab se baat kare so I would also add one very beautiful point and I'm pretty sure most of you, you are very intelligent and working women. So you would understand Let's not forget that our unconscious, unconscious bias is so big. Okay, so let's take an example. When we give birth to a child, guilt is like second name. I mean, every, every, every first, you know, uh, uh, a child-bearing mother would say, you know, yes. and then if you are just saying that, I have to I have to say it has to be a very mindful use of language. When you are guilt, then guilt is conscious or unconsciously use it, that's another thing. And that guilt will never let you do or come back to your level of own productivity and efficiency. Uh, Pragati, you, Pragati, you are saying but I think we are slightly diverting from the subject because it's a governance um, you know, based show. So let's talk mm-hmm. about how we can build an infrastructure along with play schools or crutch or arrangements for the child. What other infrastructure is missing, which is not allowing the women to work freely? So when a woman is doubting her own capacity, when she's thinking herself as an imposter, will it not be a self defeating measure? No, and, and if I can add, you know, we yes. talk about what policy makers do. Problem is not that we have policy schemes and laws. Nahi hai. Wo nahi. Bahut hai. I mean, oh, in I fact, know. gender equality, if you look at your sustainable development goals that the government has, out of the oh. 17 uh, goals, it's number five on the list, right? You look at your national policy of empowerment for women, 2001, there are 21 schemes that are launched Correct. for women. Correct. And these range like from education to loans to crash to skills training, uh, you, that gender diversity. So pay problem nahi hai, ye nahi hai ki things don't exist. Problem is execution, monitoring, tracking. Hum, you know, we talk of women in the boardroom, right? There was this, uh, it wasn't a mandate, but it was a guidance that there should be at least one woman in the in the boardroom. How many boardroom. are there? You know, if you if you look today, they are they are barely uh, I think 4.7%. Six percent companies out of uh, 160 companies have uh, women in the boardroom. So, so, so that that's the, the top worry. the largest companies I'm talking about, top largest companies of the country. So, uh, along with that, uh, let's talk about uh, uh, the lack of infrastructure because you know, um, traveling, safety, are these not the uh, uh, things that we, you know, we think that we should have to move out or step out of the house. Uh, coming back late at night, like we had Delhi rape case, we had one in Telangana. So these are major issues. How how should this be handled, Minakshi? See, there have to be measures in place, multiple measures where you feel secure. Ladkiyo ko dar lagta hai, ladko ko nahi lagta. Ladka aadhi raat mein bhi chala jayega to koi baat nahi. हमारे अपने बच्चे जब आधी रात में मेरी बेटी अगर मुझे बोले कि मुझे जाना है तो हम हेजिटेंट हैं। So there have to be ways in which we can make it secure. I like that uh, idea. Like my daughter works odd hours also. So कई बार इवेंट्स होते हैं वहाँ से वापस आते हुए, if there is a cab which is being driven by women and it's normal, if we have cops that are there in place, if we have a workplace where you know your workplace can say that we will make sure that you are safe and that you reach properly. 
सो यू नो सम सम वेच वे इन विच एक कॉन्शियस डिसीजन एक क्रॉस द बोर्ड आना है सिर्फ एक या दो जगह से नहीं जैसे हमने एक बड़ी सिंपल सी चीज शुरू की थी स्कूल्स में स्कूल्स की बसेस में कई बार ऑब्जेक्शन हो जाती थी कि भैया सिक्योरिटी भैया उठा के बच्चे को नीचे उतारते हैं वी डोंट वॉन्ट दैट एक दीदी को हमने हर बस में जाने के लिए कह दिया और दीदी ने ये काम करना शुरू कर दिया सो चाइल्ड मेल चाइल्ड वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द गार्ड एंड द फीमेल गार्ड वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड सो स्मॉल मेजर्स कैन एक्चुअली गो लॉन्ग वे सो आई गेस इट्स इट्स अबाउट थॉटफुल थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग मीनिंगफुल सॉल्यूशंस इनटू दैट या जैसे सरकारें तो लॉज लाती हैं जैसे मैटर्निटी बेनिफिट्स को लेकर भी 2017 में बात की गई कि एक उसको इंक्रीज किया जाए द मैटर्निटी पीरियड फॉर वुमेन लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो कंपनियां सोचती हैं कि यार ये यू you नो know, इतने लंबे ब्रेक पे जा रही है आ रही है अब वो अगर कंपनियां उसको ठीक से लागू नहीं कर पा रही दिस इज नॉट इन्फोर्स प्रॉपरली शुड देर बी अ चेक सिस्टम Seema, do you think there should be a check system? Definitely, I think government will have to take certain uh, strict measures to take care of all these things that we, that are lacking. Though they have put so many policies out there, but who is there to take care of them? Even if it is a private office or government-run offices or any other workplace like that, but policies have been really made very well. But the only challenge, as Anjali said, the execution and taking care. are they really taken care of what the policies are are the policy makers uh, what they have made is the corporate taking care of that are they implementing it that is always lacking i feel and i think always. you know the audit on on this it's not just so one you need to have a very strong audit mechanism yes uh you know have penalties for companies that are not doing it progressive companies the good companies are automatically doing it what is yes. the incentive for them to do it right incentivize those who are doing it really well whether by in, in terms exactly, of yeah. you know some some kind of uh, tax benefits or you know just recognition and you know disincentivize those who are not putting it into practice but that yeah, just knowing is to happen by a body correct exactly just knowing that you know it's a certain companies one of the best places in the world to work why is it actually the best let's pick up the best practices why do we always say ji aapke sarkar hamari sarkari jagahon mein aisa nahi hota aapke corporates mein hota hoga why not adapt from there and adopt it in your own way pragati um कई स्टडीज ऐसी हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि इफ विमेन पार्टिसिपेट वर्क वाइज और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली देन इंडिया जीडीपी में शूट अप यू नो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन दिस इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स व्हिच इज नॉट बीइंग पुट टू गुड यूज एंड दैट्स व्हाट एंड वी हैव सीन आई मीन लॉट ऑफ वुमेन आर डूइंग सब्स्टेंशियल अमाउंट ऑफ जॉब एंड you know when i say that i am looking at especially the entrepreneurial entrepreneurial choice is not a choice out of you know blue this is a choice which gives them that freedom which gives them that flexibility that they want and there are chances that they have more mentors in that area than they have in a corporate back, uh, uh, boardroom so this is so important to understand women want flexibility if she is allowed to work a bit taking into consideration all the additional responsibilities jo uske paas hai चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं चाहे वो इन लॉज हैं सो ये देखिए सारे इंस्टीट्यूशन मैरिज यू नो इट एक्चुअली लीड्स टू एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द वुमेन अगर आप उसके लिए कुछ क्रिएट uh, नहीं कर रहे हो तो बर्न आउट इज अ लिमिट टू हाउ मच एनी वुमन और एनी एम्प्लॉय फॉर दैट मैटर कैन टेक केयर ऑफ सो यहाँ प्रॉब्लम यही है कि वुमेन कैन डेफिनेटली एंड वी ऑल सी सो मेनी वुमेन मेड इंडिया एंड यू नो दी होल वर्क फोर्स प्राउड but what is so important is to understand what are we doing about the real stuff which she is facing so if there are hormonal issues there are men you know the menopause is an issue you know it looks like very simple but menopause is a big deal aap jab mentally sorted nahi hai aapki efficiency or productivity kyu nahi effect affect hoti hai or effect hoti hai so then the employee says oh it's the woman so it's like a labeling or generalization that women don't work fine why are we even generalizing maybe some women are okay around it some women are not able to manage that but again we are generalizing men and women rather than give, you know identifying what's wrong in one of them there is the whole cat so um anjali humne baat kiya ki ko ye ek सर्वे जो है ये भी हाल का लास्ट ईयर का सर्वे लॉकडाउन के समय भी हमने ऐसा देखा है कि बहुत एक 
भारी परसेंटेज है महिलाओं की जो कि जिसमें कमी आई है वर्कफोर्स में सो so, uh, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नॉट ओनली हाउ वी आर ट्रेंड बाय द फैमिलीज बाय द सोसाइटीज दीज बिग कंपनीज ऑल्सो हैव टू ट्रेन देम to be women friendly women employee friendly absolutely and and you know again the the disparity is this awareness is there conceptually it is being implemented in some companies and and mostly these progressive companies are are uh, typically the mncs because they have that global touch so you know some of this is coming uh, from across the seas but Ha, and not to say that indian companies are not doing it but progressive companies are doing it why can the others not do it and it has to be a very sustained it's not ek din ki training kara di and people will suddenly become you know aware of gender uh, parity or or you know gender discrimination biases will go away it's a sustained effort that an organization has to continuously be at driven top down and executed in small things like you know the the you know the number of examples we've given today so that that has to be a consistent effort across the board chahe aap panch employees ka ki organization hai ya 5000 ya 5 lakh there is one point uh, yes 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 you uh, can as when when we are talking about women coming back after the sabbatical they have taken from the work uh i want i want to know ki are there any age limits they have the government have said or these uh, private offices have said because after a certain age i think they don't allow women to uh, even they don't even consider so do, uh, do you think there should be a age limit or something which should be set like if even if they want to come back at a certain age and if they are efficient and if they are really good with their work uh, don't you think they should join back seema is a very beautiful point raised by you jaise kai aise policies hain jo aayi jaise ki auraton ko maternity ke waqt unka extension dena number of weeks badhaya gaya sath hi sath ye bhi policy pe baat ki gayi ki agar companies jisme 50 se zyada employee ho usme crutch ki vyavastha ho to ye ek point aapne bahut acha is waqt raise kiya hai ki ek age limit bhi set honi chahiye yeah. why not then you can at least stand uh, if there is anything objectionable you can at least fight for your rights yeah so these guidelines have to be drawn in proper way mujhe lagta hai sirf policy banane se nahi balki usko rightly implement karne se hi society mein ek jo hum badlav ki ummeed karte hain usko hum hasil kar payenge so thanking all the beautiful ladies out here for your wonderful point of view हो सकता है कि ये इससे हमारे डिस्कशन से हमारी जो भी सोच है उसके बाद एक जो पॉलिसी निर्धारित हो शायद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक्स लॉट आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही आपसे फिर जुड़ूंगी एक नए मुद्दे के साथ तो आज के मुद्दे पे हमने बात की कि किस तरह से महिलाओं को एक तरह से पैरिटी नहीं मिल रही है वर्क फोर्स जो है वो डिक्लाइन हो रहा है जब महिलाएं कार्य क्षेत्र में जाती हैं तो उन्हें कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है एक और जहां सरकार की तरफ से कई पॉलिसीज कई लॉज लाए जाते हैं ताकि औरतों को बराबरी में लाया जा सके एम्पावर्ड किया जा सके लेकिन जब उस राइटली इंप्लीमेंट नहीं होता या उसको चेक करने के लिए कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है तो कई बार महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही आपसे फिर जुड़ूंगी नमस्कार